hapa eneo hili tuna kuna level mbili tofauti kuna level ya juu na hii level ya chini kwa hiyo ili maji yaweze ku, 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 kuendelea ku flow kwa ile speed inayotakiwa uh, tunaweka hii step ambapo nimeweka junction pamoja na rib jibel kuipata ile ile ile, ile slope ya 90 kwanza tunapata kwanza 90 alafu tunaanza tena slope mpya yeah ambayo slope yetu inakuwa ni inchi moja kwa mita hii pia ni ni road ni hai na hapa tumiweka kwa sababu kuna kuna kona kuna kona na pia kuna ki, 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 kipande kirefu kidogo kutoka kwenye hii na kwenda kwenye ile hapa pia tuna road ni hai na hii road ni hai imewekwa mafusidi kwa kwa maana ya kwamba kutoka kwenye ile pipe mpaka kwenye pipe hii kuna kama mita tisa haijafika 12 lakini hii road hii inasaidia kutatua matatizo ya, ya, ya njia hii na njia hii kwamba kama kuna uchafu labda umetokea huko au umesukuma kutoka, kutoka kule au umetokea tatizo umesukuma kutoka kule na saidiana na hii kupeleka mbele ya yeah. ndio maana ya ya ronia hii hapa kuna choo cha chini ama wanaitaga huko mara nyingi asian type ile vya 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 vya, vya kuchuma ambacho baadaye kitawekwa kwa kutumia hii tunaita pen connector ambayo inasaidia kuunganisha pipe na choo mara nyingi system nyingi naona mara nyingi watu hawavitumiaji lakini ni, ni muhimu sana kwa maana kwamba ukiflash kama usipotumia hii ukiunganisha choo na pipe moja kwa moja bila kutumia hii pen connector inatokea baadaye unapoflash kuna maji kidogo yanatoka nje yanazama kwenye ardhi lakini yanaenda mengine lakini mengine yanabaki yanazama kwenye ardhi ambayo baadaye yatasababisha unyevu unyevu kwenye ardhi ambayo inaweza kusababisha udongo ukashuka ama kuathiri msingi kwa namna moja ama nyingine ya kwa hiyo tunatumia gai pan connector hapa chini kuna pit trap kuna pit trap ambayo inasaidia pia kuzuia harufu na wadudu hapa tuna pipe hii kubwa ambayo inachukua direct kwenye cho sababu hapa hapa ndani kuna cho ya, inachukua kwenye cho inashusha hapa lakini pia hapa kwa hapa tunaona kuna pipe ndogo milimita hamsini ambayo inatoka jikoni inaungana na hii inayotokea juu kuna cho kingine kiko hapa juu kwa hiyo zinaungana na kuja kwenye hii gel trap ya na gel trap hizi ndogo ni lazima kabla zijaingia kwenye hii pipe kubwa lazima zipite kwenye gel trap ama kwenye air traps yoyote ili kuzuia wadudu ama harufu kama tulivyo nani lakini pia kwa hizi za jikoni tunatumia hizi gel hopper ambayo inasaidia kuchuja kama kuna mboga mboga kuna kuna, kuna vyakula vyakula inasaidia kuchuja japo tunaona kama ina uwazi mkubwa sana <laughs> tofauti na zingine ambazo tumezizoea lakini haya matundu yanaendana na na na, na kipenyo cha pipe iliyoko hapa. Kwamba uchafu kama unaweza kupenya hapa maana kwenye pipe lazima unaweza kupita. Ndio maana yanakuwa namna hii. Ya. Na pia yeah, hapa chini hii gel trap kilinganisha na kwenye, na gel trap za kwenye system zingine. Gel trap ya system hii ni gel trap moja ina mzunguko mmoja mkubwa sana. Ambapo kwa namna yoyote ile hakuna harufu yoyote inayoweza kupita wala mdudu aina yoyote anaweza kupita sababu inazuia kwa maji mengi sana. Ya, yeah, ina uwezo wa kubeba maji karibu lita moja na nusu. Ni, ni nani moja kubwa sana. Ya, yeah, kwa hiyo ina ina, ina save sana. Na hapa kwa nyuma hapa tuna road ya IP ambayo inafanya kazi ya ku, 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 kurekebisha pale ambapo kuna tokea labda changamoto labda mafuta au nini kwenye eneo hili hapa tunaitumia kuzibulia kwenye eneo hili lakini pia hapa tuna hii tunaita overflow gel head. Hii pia inatumika kwa kwenye gel trap. Lakini inatumika kwenye pipe mara nyingi za bafuni na kwenye mabesen ama kwenye shower. Lakini hizi gel head zinatumika sana sana jikoni kwa sababu jikoni kuna uchafu kidogo mkubwa. Ukilinganisha na maji ya kuoga, maji ya kuoga ni sabuni tu. Kwa hiyo mara nyingi tunatumiaga stop on side sedo kuna kuna kuna, kuna sedo zile rejuza za kurejeza kutoka kwenye 110 kuja kwenye 50 mm. Kwa hiyo mara nyingi tunazitumiaga kwenye hii kwa hiyo ndio maana tunatumiaga hii gel head. Lakini pia faida nyingine ya gel head ni kwamba yenyewe kwa sababu mfumo uko sana. 
Uh, na pia kuna kuna, kuna mifuniko ama kava za, ku, za kufunika kule kwenye maseptif. Kuna nyumba zingine ukuta tayari wamefutumia ile mifuniko ambayo na yenyewe ni sidi na raba. Kwa hiyo ikitokea laba ni ni, ni maseptif yale yamejaa. Maseptif so tank lalo limejaa au bakutumbua. Wakati mwingine ardhi haipotezi maji. Laba imejaa kabla maji hayajaja ndani. Hajaingia ndani kwa asili laba kurudi vioni, kurudi wapi sababu hamna sehemu nyingine inaweza kuvuja. Yanatokea kwenye hii galheni ambayo kwa chini ina uwazi ina uwazi ukipachika kwa pembeni inakuwa na uwazi ambao maji yanaweza akarudi ni galta hapo yakatoka hapa yakimwagika bila kufika ndani naam inakuja hapa inaungana na hii na choo kingine hapa pia na choo kingine hapa vinaungana pamoja na njia hii na kila zinapokutana huwa mara nyingi ama mara zote ni lazima uzingatie hizi kona. Kuna junction za 90 degree, yani za, za, za ama za 80 na 7.5 degree. Lakini mara nyingi ukizitumia zile unakuwa unachelewesha maji. Ama kama ni uchafu unakuwa unaupa una, una, una asilimia kubwa sana za ku, za kuweza kukwama. Kama labda ni uchafu umeingia ama kuna kitu chochote kile kigumu ambacho inaweza kikana nini kita utakipana nani uwezekano mkubwa sana wa kuweza ku block tofauti na hii kwamba yenyewe kama ilivyo uchafu ukija hata kama ni, ni mkubwa kiasi gani utaweza tu kutembea kwenye pipe ukifika hapa kwenye 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 junction kwa sababu ni 45 45 nyuzi 45 mara mbili inakuwa inakuwa rais kuzunguka na hiyo tunatumiaga kwenye kila nani kwenye kila kona pia ukitumia bendi ama junction za, 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 za namna hii mara nyingi inasaidia pia kufanya uchafu kimpia zaidi kwa na speed zaidi kutokana na mzunguko wake